eh, entonces eh, nosotros tenemos que pensar que de los pocos futbolistas que tenemos fuera del país, aprovechar el máximo de su rendimiento y de lo que tenemos en el país, eh, eh, si nosotros eh, intentamos entre todos los entrenadores del país eh, hacer que la competencia de la liga sea mejor, eh, tendremos también equipos que puedan competir eh, eh, o selección que pueda competir a mejor nivel. Sabemos de que tenemos oh, en este momento una buena base, pero esperamos de que cada uno de estos futbolistas que en este momento han sido llamados conserven ese rendimiento como para que puedan volver a la selección. Bueno, hace un par de días eh, debutó en primera división, dicen Sebastián Gamarra. Nosotros vimos los 15 minutos que, que jugó eh, completos dos veces para ver lo que él había hecho y con quiénes jugó, cómo hizo todo. Entonces tenemos la información completa como para poder eh, poner eh, una evaluación entre todos los del cuerpo técnico para poder eh, dar, ver, y, ver si él puede integrar la selección. Tu trabajo acá, Mauricio, va a estar basado más en qué, qué es lo que más te preocupa en cuanto a, al, al nivel de los jugadores. Bueno, primero me preocupa el nivel físico, ¿no? Nosotros necesitamos mejorar el nivel físico de nuestra selección. Eh, eh, no podemos mejorar pues, ¿no? la talla de los jugadores porque o sea, tendríamos que nacer de nuevo. ¿no? Pero sí el nivel físico que tiene cada uno de ellos puede ser superado uh, trabajando. ¿no? Y, eh, todos los partidos son importantes de realizarlos. Que hubiera sido muy bueno jugar con Nigeria, una selección uh, mundialista, una selección que realmente nos hubiera dado uh, un... Uh, buen parámetro de lo que estamos haciendo, pero había un componente social muy duro como para que podamos ir nosotros a, a, a Nigeria y eso, eso, eso ha condicionado mucho la decisión que hemos tomado todos los de la federación para que no uh, tengamos que asistir a ese partido. ¿Apostar más a lo táctico, a, a la disciplina táctica del equipo o más a, la, a lo físico? ¿O todo va casado? A ver, primero de que eh, eso que tú has dicho ahorita de que si yo eh, era o no era MacGyver para clasificar al mundial es algo que eh, mal interpretan algunos. ¿no? Yo dije que, que yo iba a venir a cambiar el fútbol boliviano con la forma de trabajo que tengo, pero nunca dije de que Bolivia iba a clasificar a un mundial porque eh, eso veremos en el transcurso, vamos a hacer el mejor esfuerzo posible para clasificar. Creo que si trabajamos de la manera en la que estamos pensando nosotros, tenemos muchas posibilidades de, de clasificar, las vamos a intentar al 100%, eh, pero eh, con la forma de trabajo que estamos haciendo, eh, intentaremos ver eh, cómo eh, se puede lograr esto. Entonces, eh, en la Copa América nosotros queremos eh, mostrar un diferente desarrollo de lo que es el, el juego del fútbol para la selección, que el nivel de, 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 de desempeño de cada uno de los jugadores eh, sea diferente al que se vino mostrando uh, durante muchos años, uh, que los resultados también sean uh, mejores, porque si nosotros tenemos un desarrollo de los partidos uh, correctos, normalmente vamos a tener también mejores resultados. ¿Tenés el tiempo suficiente? Teniendo en cuenta que se atacaba el primer periodo, viene otro periodo de adaptación de cuánto, 15 días puede ser en Argentina y de ahí a tu debut en la Copa América. Lo que pasa es que todo el mundo se queja del tiempo ¿no? y por eso me haces la pregunta. Yo no me quejo del tiempo porque yo trabajo todos los días. Entonces, si bien la preparación de los jugadores, integralmente hablando, habría que hacer las divisiones inferiores, entonces nunca tendríamos tiempo. El tiempo que yo tengo voy a aprovecharlo al máximo y voy a hacer que mis futbolistas puedan tener un rendimiento uh, más acorde a lo que yo quiero.